నమస్కారం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రేయర్ చెప్పేసుకుంటాం ఇక్కడ చేరి ఉండే ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా మంచి బిడ్డ అంటే మంచి ఆరోగ్యం మంచి తెలివితేటలు మంచి గుణాలు దీర్ఘ ఆయుష్తో ఉండే మంచి బిడ్డనే తీసుకోవాలి ఆ బిడ్డ అనేది కుటుంబానికి సమాజానికి ఒక వెలుగుని ఒక సంతోషాన్ని నింపాలి అని దానికి మేము మీరు ఇద్దరు కలిసి సంతోషంగా ఈజీగా మంచి బిడ్డని మనం తీసుకురావాలి తీసుకోవాలి అని ప్రార్థిస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం మన బిడ్డని తీసుకోవాలంటే ఎట్లా అనే దాని గురించి చూడబోతున్నాము మామూలుగా కష్టపడి మనం ఒక బిడ్డని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇష్టంగా పట్టుదలగా నమ్మకంతో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అవును నేను నా బిడ్డని తీసుకుంటా నాకు వస్తుంది నే బిడ్డ అనే ఒక ఫీలింగ్తో తీసుకోవడం మంచిది నాకు ఖచ్చితంగా అవుతుంది అనే ఒక నమ్మకం వచ్చేస్తే దాని తర్వాత ఇది ఈజీ ఎంత కానీ ఆ నమ్మకం రావడం టైం తీసుకోవచ్చు అది ఎట్లా అనే దాని గురించే మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాము మనకంటే చాలా కష్టంలో ఉండే చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉండేవాళ్ళు మనకంటే ఎక్కువ ఏజ్ మనకంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు పెళ్ళైన వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళకు వచ్చినప్పుడు చాలాసార్లు పక్క ఇంట్లో కానీ మన ఇంట్లో కానీ ఏదో వచ్చేసింది అందరికి అట్లా అవుతుందా అని దాటేసి వెళ్ళిపోతున్నాం అది కాదు అందుకని వీడియోస్ని పదే పదే చూడము చూసి దాన్ని మనం ఆలోచించాలి అన్వయించుకోవాలి అప్పుడు మనలో మార్పు ఖచ్చితంగా వస్తుంది అందుకని వీడియోస్ చూడడం అందుకని మెడిటేషన్ చేయడం అందుకని యోగ నిద్ర చేయడం అందుకని ఇద్దరు కలిసి వాకింగ్ చేయడం ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే చేయంగా 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 దీనివల్ల మార్పులు వస్తుంది అది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ నమ్మకం అనేది ఒకరోజు వచ్చేస్తుంది ఒక్కరోజు ఆ ఎఫెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఎగ్ డెవలప్మెంట్ లేకుండా ఉండేటప్పుడు ఎగ్ కణాలు ఇది ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ బాగా చేసుకునేప్పుడు కణాలు ఇంప్రూవ్ అయిపోవడం ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కరెక్ట్ అవ్వడం ఫంక్షనల్ ఫ్యాక్టర్స్ కరెక్ట్ అవ్వడం సో అదంతా ఓన్లీ మందుల వల్ల మాత్రమే కాదు అందుకనే మనం ఇష్టంగా చేయడం అనే దాని గురించి మనం చెప్తూ ఉంటాము మనం శారీరక లోపం మనం సరి చేసుకుంటాం ఇప్పుడు అండం పెరుగుదల బాగుండాలి ట్యూబ్ బాగుండాలి తర్వాత కణాలు బాగుండాలి థైరాయిడ్ ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ గర్భం నిల్చే హార్మోన్ బాగుండాలి బ్లడ్ పర్సంటేజ్ బాగుండాలి సో ఇవన్నీ శారీరక లోపం ముఖ్యంగా అండం ట్యూబ్ ఆడవాళ్ళకి కణాలు మగవాళ్ళకి ఇది మేజర్ ఇవన్నీ కలిసి పని చేస్తేనే మనకి గర్వం దీంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం తెలుసుకునేదానికి అడ్డం పెరుగుదలకి కణాలు పెరిగే చలనం పెరిగేదానికి ట్రీట్మెంట్స్ మనకి ఉన్నాయి గర్భం అనేది ఇవి అన్ని కలిసి లోపల పనిచేయాలి దానికి మందులు కాదు దానికి అండం కణాల క్వాలిటీ ఒకటి రెండవది మానసిక పరిస్థితి ఎందుకంటే హార్మోన్ ద్వారా అది జరుగుతుంది హార్మోన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది మన ఆలోచన మన ఆలోచన ఫీలింగ్స్ ఉత్పత్తి అయ్యే ప్రదేశం నుంచే ఆ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మన ఆలోచనలు ఈ గర్భం వచ్చే దాని మీద పూర్తిగా దాన్ని పనిచేస్తుంది అందుకనే మనం దాని గురించి పట్టించుకోకపోతే ఇంకా దాని పని అన్ని బాగానే ఉంటే దాని పని అందరికీ ఎట్లా వస్తుందో ఈజీగా వచ్చేస్తుంది టెన్షన్ పడితే డౌట్ పడితే అది పని చేయదు సంతోషంగా ఉంటే నమ్మకం పట్టుదలగా ఉంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అదే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ 
ఇవి అన్నీ మనం సరి చేసుకుంటాం ఇది అన్నీ ఒక్కొక్కసారి కొంచెం కొంచెం ఉన్నా కూడా అది పని చేసేస్తుంది అది కూడా మనుషుడు పోతుంది అందుకనే ఎప్పుడు ఆమె డౌట్ క్లియర్ అయిపోయిందో ఆ నెగిటివ్ బిలీఫ్ స్విచ్ ఆన్ అయిపోయినట్టు లైట్ వెళ్ళిపోయింది అది ఏం పెద్ద విషయమే కాదు ఆశ్చర్యపడాల్సిన విషయం కాదు కానీ మన పక్కన వాళ్ళు ఇంటి వాళ్ళు ఏ మేట మనల్ని ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తున్నారా ఆ ఇంకేం వస్తుంది ఊరికే డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకొని పోతున్నాం అంటే మన మాటలు అంత కఠినంగా అయిపోయింది ఫ్యామిలీ అయినా సరే సమాజం అయినా సరే ఒక సెవెంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంత లేదు ఇంత జడ్జ్మెంట్ లేదు ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనం అట్లీస్ట్ భార్యాభర్తలైనా ఒకరిని ఒకరిని సపోర్ట్ చేయాలి మన బిడ్డలకి ఆ జడ్జ్మెంట్ తీసుకురాకూడదు అంతకుముందు బిడ్డలు చదివితే కొంత ఇట్లా ఉంటుంది పెరిగే కొద్దీ బాగా వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం నువ్వు పర్ఫామ్ చేయాలి నువ్వు పని చేయాలి నువ్వు యూకేజీలోనే ఫస్ట్ రావాలి ఇప్పుడే రాకపోతే ఇంకే చేసి అప్పుడే టెన్షన్ అప్పుడే ఒత్తిడి పని చదవాలి చదవాలి ఇష్టంగా చదవాలి ఆ కొంచెం అల్లరి చేయ కొంచెం ఓపిక్గా ఏం కాదు నువ్వు చదువుతా ఓపిక ఎప్పుడు వస్తే ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఓపిక వస్తుంది ఆ ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఆ ఓపిక వస్తుంది మనం ఏం చేసుకుంటాం వేరే వాళ్ళు మనల్ని ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తారో ఆమె అట్లా చెప్పేసింది ఈమెకు వచ్చేసింది నేను వెనకాల పడిపోకూడదు మనకి మన డ్రైవింగ్ ఏంటంటే మనం వెనకాల పడిపోకూడదు అనేది చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చేసింది అందుకనే తొందరగా చదువుకోవాలి తొందరగా ఉద్యోగం చేయాలి తొందరగా పెళ్లి చేసుకోవాలి తొందరగా బిడ్డలు కదండి అంతే తప్పితే ఇష్టంగా చేయాలి లేట్ అయినా పర్వాలేదు అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం నలుగురు కోసం మనం జీవిస్తున్నాం నలుగురు ముందు నేను ఎట్ట తల ఎత్తుకొని తిరుగుతాను అంటారు అది మనకు బాధ కలిగిస్తుంది గిల్ట్ కలిగిస్తుంది మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటున్నాం నాకు ఇది కష్టం అని ఫీలింగ్ తెచ్చుకుంటున్నాం అందుకని అది వదిలిపెట్టాలి మనల్ని మనం ఇష్టపడాలి వేరే వాళ్ళు పట్టించుకోకపోయినా ఇట్స్ ఓకే అందుకనే వీడియోస్ చూడండి ఆలోచన అలవాటు అవ్వండి వాళ్ళకి తెలీదు అది వాళ్ళు మనకి అత్త అవ్వచ్చు అమ్మ అవ్వచ్చు పెద్దవాళ్ళు అయ్యి ఉండొచ్చు భర్త కూడా ఒక్కొక్కసారి అయ్యి ఉండొచ్చు బాధలు ఏదో ఒకటి అనేస్తారు అందుకని మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటాం నేను ఆయనని ఎప్పుడు ఫెయిల్ చేసేసినట్టు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు ఆయనని నేను తృప్తి పరిచినట్టు లేదే ఆయన బాధ ఆయన తల ఎత్తుకునేటట్టు నేను చేయలేదే నేను ఏమారుస్తున్నానే ఐఎమ్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ అని మానకి మనం వేసుకుంటున్నాం అది వదిలేసి అది ఏం కాదు అది మనం అందుకనే ఈ ఆలోచనకి అలవాటు అవ్వాలి ఇప్పుడు మనం సినిమాకి పోతే చీకటిగా ఉంటుంది ఫస్ట్ సెకండ్ షోకి పోతే ఆ చీకటిలో ఊరికే నిదానంగా కా కొద్దిగా వెయిట్ చేస్తే తల కనిపిస్తుంది తలలు కానీ మనం అప్పుడు మనకి దారి కానీ ఇంకోటి కానీ కొన్ని కాసేపట్లో అలవాటు అవుతుంది అట్లా ఇప్పుడు బయట వాళ్ళు చెప్పింది దాంట్లో నుంచి లోపలికి రావాలి ఇక్కడ మనం మన మనసు మన శరీరం మనసు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు మన బాడీ ఈజీగా పనిచేసేస్తుంది నెక్స్ట్ ఈమె పొదలకూరు నుంచి వచ్చింది ఈమె కూడా ఎనిమిదేళ్ళయింది పెళ్ళయి ఏజ్ ట్వంటీ త్రీ ఈమెకి ఆయనకి ట్వంటీ సిక్స్ ఈమెకి రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఈమెకి ఎనిమిదేళ్ళు అయింది త్రీ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు అంటే ఐదో సంవత్సరం నుంచి గట్టిగా ట్రీట్మెంట్ బయట తీసుకుంటున్నారు ఈమెకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ల్యాప్రోస్కోపీ బయట అయిపోయింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జూలైలో బయట ఐయుఏ అనే ప్రొసీజర్ కూడా చేసుకున్నారు అయినా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు కాబట్టి వేరే వాళ్ళు చెప్పినారు అప్పుడు వీళ్ళు జూలైలో వచ్చారు జూలై ట్వంటీ సెవెంత్ పీరియడ్స్ వచ్చిందంటే థర్టీ ఫస్ట్ జూలై వచ్చారు ఎప్పుడు కన్సీవ్ అయినారు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ మంత్స్ ఎనిమిది సంవత్సరాలు రాని ప్రెగ్నెన్సీ 
బయట త్రీ ఇయర్స్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని అన్ని బాగానే చేసుకున్నా కూడా రాని ప్రెగ్నెన్సీ టూ మంత్స్ లో ఫస్ట్ మంత్ మనం టాక్సిన్స్ తీసేదానికి డీటాక్స్ మెడిసిన్ పెడతాం తర్వాత ఇవికి అయ్యోయ్ చేసి కూడా రాలేదంటే ప్రొజెస్ట్రాన్ ఏమైనా తక్కువ ఉంటదేమో అని అనుకొని అప్పుడు మనం ఫాలిక్యులర్ స్టడీ చేసినప్పుడు ఎగ్ బాగా వచ్చింది లైనింగ్ థిక్నెస్ బాగుంది సీరం ప్రొజెస్ట్రాన్ కూడా బాగుంది బాగా చూడండి ఇవి బాగా అనిపిస్తుంది గర్భం నిల్చే హార్మోన్ కూడా బాగుంది తర్వాత ఎగ్ కి ఎనర్జీ ఇచ్చే మెడిసిన్స్ జనరల్ విటమిన్స్ తర్వాత బేబీ ఫార్మేషన్ కావాల్సిన విటమిన్స్ పెట్టినాము బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యేదాని కోసం టూ మంత్స్ ఈ మెడిసిన్స్ వాడాము సో ఆమె ఎట్లా వచ్చింది త్రీ ఇయర్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు యూట్యూబ్ చూశారు కొన్ని రోజులు యూట్యూబ్ చూసిన తర్వాత అవగాహన ఏర్పడింది ఈ ప్రాసెస్ లో పోతే మనకి ప్రెగ్నెన్సీ ఈజీగా వస్తుంది ఆమె ఏం చెప్తుంది స్టాఫ్ ఇక్కడ బాగా నవ్వుతూ పలకరించడం సంతోషాన్ని ఇచ్చింది కొంతమంది చెప్తారు కొన్ని దగ్గర హాస్పిటల్ పోతే మనం ఏదో ఒక కుర్చీ అక్కడ ధర చూసుకొని పో అన్నప్పుడు మనం ఎవరుమే కాదా ఈ ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నందువల్ల మనం చాలా వీకేనా చాలా ఇన్ఫీరియరా మనం అనే ఫీలింగ్ ఎక్కడో ఒక్కొక్కసారి కలుగుతుంది అందువల్ల వీళ్ళు పలకరిచ్చినప్పుడు తెలియని ఒక సంతోషం కొంతమంది చెప్తారు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఏదో మన బంధువుల ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వచ్చినట్టు ఆ ఒక సంతోషం ఎందుకంటే ఆ సంతోషం మనకి ఆ హార్ పాజిటివ్ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్కడ ఈజీగా వస్తుంది సంతోషం ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ నమ్మకం కూడా ఈజీగా కలిగిస్తుంది బాధ ఉన్నప్పుడు అపనమ్మకం ఈజీగా వస్తుంది సో ఈ ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకున్నారు అది కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది ఆమెకి నేను చెప్పిన ఇంకొక మాట ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు పీరియడ్స్ వచ్చే ముందు నాకు ఈ నెల వస్తుందా రాదా ఎదురు చూస్తూ ఉండింది నేను చెప్పాను ఇది నువ్వు వదిలిపెట్టాలి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కంప్లీట్ వదిలిపెట్టాలి అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పాలకు తోడవేసిన తర్వాత మనం కలుపుతూ ఉంటే తోడుకోదు మీకు శారీ రకంగా అన్ని బాగుంది నువ్వు జస్ట్ ఎదురు చూడడం వదిలిపెట్టాల్సిందే అంతే కొంతమంది కోపం వస్తుంది బట్ దెర్ ఇస్ నో చాయిస్ ఎందుకంటే నీకు ఆ అలవాటు వదిలిపెట్టినప్పుడు చూడు ఎట్లా వస్తుందో చేసింది ఆ నిర్ణయం తీసుకోగలిగింది తర్వాత డైట్ బాగా చేసింది ఎక్సర్సైజ్ వాకింగ్ బాగా చేసింది మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ ఇటువంటి వాళ్ళకి ఎట్లా పనిచేస్తుందంటే ఆ పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎదురు చూడడం అనేది ఆగడానికి ఆ మైండ్ కామ్ అయిపోయేదానికి ఇది పనిచేసింది మైండ్ కంట్రోల్కి ఇందాక చూసుకున్నాం స్విచ్ ఆన్ చేసుకున్నట్టు అంటే ఆ డౌట్ క్లియర్ అయిపోయి ఆపనమ్మకం తొలగిపోయి అవును నాకు వస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమి జస్ట్ నువ్వు ఎదురు చూడడం వదిలిపెట్టేస్తేనే చాలు దాని పని అది చేసుకొని వచ్చేసింది ఈమె పెళ్ళయి సిక్స్ ఇయర్స్ అయింది వీళ్ళు భర్త రాలే టెస్ట్ కూడా చేయాల ఆమెకి రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఆమెకి ఇరవై ఆరు భర్తకి ముప్పై ఇది చూడండి స్కాన్ ఒకటే చేసినాం బాగానే ఉంది మనం జస్ట్ విటమిన్ పెట్టేసి డీటాక్స్ పెట్టినాము ఆమెకి పీరియడ్స్ వచ్చి జూలై ట్వంటీ నైన్త్ వస్తే మన దగ్గర ఈమె వచ్చినప్పుడు థర్టీఎత్ ఆగస్ట్ వచ్చింది ఆల్రెడీ ఒక కొంచెం లేట్ అయింది పీరియడ్స్ అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ నెగటివ్ మళ్ళీ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైపోయింది పాజిటివ్ అయిపోయింది అంటే మనం ఏం చేయలే జస్ట్ రొటీన్ మెడిసిన్స్ పెట్టినాం ఆరు సంవత్సరాలు రాని ప్రెగ్నెన్సీ ఎగ్ డెవలప్మెంట్ తెలియదు ట్యూబ్ తెలియదు భర్త కణాలు తెలియదు కానీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది ఇది మ్యాజిక్ అంటే ఆమెను అడిగినప్పుడు ఆమె ఏం చెప్పింది వాళ్ళ పక్కన ఒక ఆమెకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేసింది ఆమె చెప్పిందంట నాకు వచ్చేసింది నీకు కూడా వస్తుంది ఆమెతో మాట్లాడిన తర్వాత నాకు కూడా వస్తుంది అంతే మిగిలినది అంతకుముందు డౌట్ ఉండొచ్చు నాకు ఆరేళ్ళు అయిపోయిందే రాలేదే అదంతా పోయింది ఆమెకు వచ్చింది నాకు వచ్చేసింది అంతే నాకు ఇది ప్రెగ్నెన్సీ పెద్ద విషయమే నాకు కాదు అంతకుముందు పెద్ద విషయం ఉండేది ఎట్లా అంతకుముందు పాము అనే డౌట్ గా ఉండేది లైట్ వేస్తే ఓ 
ఇంత ఈజీనా తాడేనా ఆమెకి వచ్చేసింది నాకు కూడా వచ్చేస్తుంది అది ఎప్పుడు వస్తుందో ఇంకా ఇది పని చేసేస్తుంది కొంతమందికి ఇట్లా వస్తుంది అందరికీ ఇట్లా వస్తుందని మనం చెప్పలేం కానీ ఈ కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి కొంతమందికి రికార్డ్స్ చూపిస్తాం బాగా చదువుకునే వాళ్ళు కొంతమంది నాలాగనే ఎగ్ ప్రాబ్లం ఉందే వాళ్ళకు వచ్చేసిందే నాకు ఐదేళ్ళ వాళ్ళకి పదేళ్ళు కాబట్టి వస్తుంది అకౌంట్ అట్లా ఉండింది నాకంటే తక్కువ కౌంట్ ఉందే మాకంటే అయినా వచ్చేసింది కాబట్టి నాకు వస్తుంది అంటే కొన్ని లాజిక్ పీపుల్ రీజన్ ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి ఎప్పుడు ఆ నమ్మకం వస్తుంది ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది పీరియడ్స్ నాకు ముందు ఉండే నొప్పులు ఈ నొప్పి వస్తే నాకు పీరియడ్స్ వస్తుంది ఆ నొప్పి తగ్గిపోయినప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది నాకు కూడా వస్తుంది అని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వచ్చినప్పుడు ఈ స్విచ్ ఆన్ చేసుకున్నట్టు స్విచ్ ఆన్ చేసుకుంటే ఇది ఇదే మనం గమనించాల్సి ఇవన్నీ కలిసి పనిచేసేస్తుంది మనం ఎన్ని అన్ని బాగా చేసి అండం బాగుంది కణాలు బాగుంది అని ఉన్నా కూడా అని ఖచ్చితంగా వస్తుందని చెప్పలేము ఎందుకంటే విడివిడిగా బాగుంది అన్ని కలిసి పనిచేయాలి కదా అన్ని కలిసి పనిచేయాలంటే నాకు వస్తుంది అనే ఇక్కడ ఆ కమాండ్ నొక్కినప్పుడు ఆ స్విచ్ ఆన్ చేసేసుకున్నప్పుడు ఇది పని చేసేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి మనం రోడ్లో పోతుంటాం చూస్తుంటాం కొంతమంది చేతులు కాళ్ళు ఇట్లా ఉంటుంది అయినా కుంటు కొని కుంటు కొని వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసేసుకుంటారు నడిచిపోతూ ఉంటారు అంటే శారీరక లోపం ఉన్న నాకు ఇది చేయాల్సిందే ఇది చేయగలదు అనేది వచ్చినప్పుడు అది పని చేసేస్తుంది అది ఎట్లా చేస్తుందో ఇది కూడా అట్లానే లోపల చేసేస్తుంది ఇదే పాత కాలంలో మనకి సామెత రూపంలో ధైర్యం చెప్పి చెప్పి మనల్ని చాలా జబ్బులు రాకుండా చేశారు ఇప్పుడు మనం భయపడి భయపడి డౌట్ పడి 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 లేని జబ్బుని తెచ్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ ఆలోచనలు అంటే ఆ ఫీలింగ్స్ ఆ గిల్ట్ ఒక ఆమె అమ్మాయి కూడా అంతే నాకు ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వస్తుంది అత్తగారు మామూలుగా అందరికీ బయట చెప్తుంటుంది అప్పి ముట్లు సరిగ్గా రాకపోతే ఇంకా గర్భం రాదు కష్టం అని గట్టిగా అందుకనే ఈమెకి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అని అత్తకి చెప్పట్ల వేరేగా ఉంటున్నారు కానీ అత్తకి తెలిసిపోతే ఆమె ఎట్లా ఇదైపోతుందేమో నన్ను బ్రాండ్ చేసేస్తుందేమో ఆ గిల్ట్ ఎక్కువైపోయింది ఆ వచ్చినప్పుడు నేను అది చెప్పాను నువ్వు అది వదలాలి మెత్తకి తెలియాల్సిన అవసరం లే కానీ ఆమె ఇది చేసేస్తుందేమో ఆమె మరి నన్ను బ్రాండ్ చేస్తే నాకు ఇంకా రాదే ఇంకా అందుకని ఆయనకి నేను చెప్పను చెప్పకుండా పోతే అది ఒక గిల్ట్ తప్పు చేసేస్తున్నాను అనే ఒక ఫీలింగ్ అది ఉన్నప్పుడు ఇది పనిచేయరు అంతకుముందు అట్లానే ఉండి చాలా ప్రాబ్లం దాకా పోయిన వాళ్ళు చూస్తున్నా అని చెప్పి అత్తకి నువ్వు చెప్పబడలే కానీ దాని గురించి నువ్వు గిల్ట్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఇది వదిలే నీకు వస్తుంది లేకపోతే నువ్వు ఎన్ని ఇది చేసినా రాదు అని చెప్తే వాళ్ళ ఇంటికి పోతే వాళ్ళ అమ్మ కూడా అదే చెప్పిందండి నువ్వు ఈ బాధని గిల్ట్ ఫీలింగ్ని వదిలే ఆలోచించి అవును వదిలేస్తాను నేను ఇంకా ఇది బాధపడడం ఆమె ఏమైనా కనిపెట్టేస్తుందేమో ఆమె ఏమైనా చెప్పేస్తుందేమో చెప్తే చెప్పు ఎప్పుడు ఆమె ఫ్రీ అయిపోయిందో వచ్చేసింది అదే అంటున్నా ఆ ఫీలింగ్ ఆ డౌట్ మీ దొంగని పట్టినట్టు పట్టేసుకోవాలి పట్టేస్తారు మెసేయాల్ పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు బాధపడడం ఎవరైనా అడిగినప్పుడు బాధపడడం బిడ్డని చూసినప్పుడు నేను ఫెయిల్యూర్ అని ఫీల్ అవ్వడం అది వదిలిపెట్టాలి కానీ అది వదిలిపెట్టేదాన్ని కొంచెం సపోర్ట్ ఎవరైనా హస్బెండ్ ఇట్స్ ఓకే నేనున్నాను ఈ డయట్ ఇవన్నీ వాళ్ళు కొంతమంది బాగా కంప్లైంట్ ఈమె తినేటమే లేదు ఈమె పనే చేయదు దయచేసి కంప్లైంట్ చేయి పక్కంది పర్వాలేదేదో కొంచెం ట్రై చేస్తుంది అప్పుడే ఆమె 
సంతోషపడుతుంది ఆయన నన్ను పట్టించుకుంటా నేను స్లోనే ఆయన నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అనేది ఎప్పుడు వస్తుందో ఆ సంతోషంలో నీకు ప్రెగ్నెన్సీ తెస్తుంది వచ్చేస్తుంది లేకపోతే నేను ఎన్ని చేసినా ఆయన నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారే రాదు ఆమెకి అందుకని మీరు ఎట్లా ఉన్నారో అట్లా మిమ్మల్ని మీరు ఒప్పుకోండి హస్బెండ్స్ మీరు కూడా సపోర్ట్ చేయండి కొంచెం లేట్ అయినా ఇట్స్ ఓకే ఆ ఎప్పుడు నన్ను అర్థం చేసుకుంటున్నారు నేను నన్ను ప్రేమగా చూసుకుంటున్నారు అనేది ఉంటుందో ఆ సంతోషం వస్తుందో ఇది పనిచేసేస్తుంది చెట్లు ఇదే జంతువుల్లో ఇదే ఆ చెట్టుకి ప్రేమగా చూసినప్పుడు ప్రేమగా వట్టి నీళ్లు వచ్చినప్పుడు పూలు ఎక్కువ ఒక టీచర్ ఒక గురువు ఇద్దరు అబ్బాయిలని పంపించినారు మీ దగ్గర మేము వచ్చి నేర్చుకోవాలి అని చెప్పాడంట నేను ఒక చిన్న టెస్ట్ పెడతాను మీరు అది పాస్ అయితే అప్పుడు తీసుకుంటాను ఒక ఒక ప్యాకెట్లో ఒక ఇది ఇచ్చాడు ఇద్దరికి ఇచ్చారు ఇది తీసుకొని పోండి నాకు ఆరు నెలలకి తీసుకురండి దాంట్లో ఏముంది అని చూస్తే ఒక విత్తనం పగిలిపోయింది బ్రేక్ అయిపోయింది ఇంకొకటి చాలా ఎండిపోయింది ఇంకొకటి హోల్స్ పడిపోయి ఒక్కటే కొంచెం సుమారుగా ఉంది ఆరు నెలలకి తీసుకొచ్చాడు ఒక అబ్బాయి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఒకటి రెండు పూలు ఇంకొక ఆ అబ్బాయిలో ఎక్కువ పూలు ఎక్కువ స్మెల్ అప్పుడు ఈ టీచర్ దగ్గర వస్తే అడిగాడంట నువ్వు ఎట్లా చేసావు అప్పుడు ఫస్ట్ అబ్బాయి చెప్తున్నాడు నేను తీసుకుపోయిన ఏది ఇది ఇట్లా ఉంది అని మా నాన్నని అడిగితే అమ్మని అడిగితే పర్వాలేదు ఉండేది చెయ్యి సరే చేసినాను తర్వాత గడప రాజ్ చేస్తే అది ఇదైపోయింది దాన్ని సెట్ చేసుకొని చేయడమే కష్టమైంది ఏదో తవి అది చేశాను నీళ్లు పోవడం చూస్తే మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఆ కుండలో చిల్లి ఉంది మా అమ్మ చెప్తుంది ఎట్లా ఒకటి చూడు నేనేం చేయలేను నేను అట్లనే చేసుకుంటున్నాను చెయ్యి ఏదో ఒకటి సో అట్లనే నీళ్లు కష్టపడే చేశాను కష్టపడి దీన్ని ఏమో వస్తుందో రాదో ఏ పరిస్థితిలో అనుకూలంగా లేదే అనుకొని చేశాను ఏదో ఇంతవరకు కొంత వచ్చింది అంతవరకు పూలు పూసింది అన్నాడు రెండు అబ్బాయి దగ్గర అడిగితే అబ్బాయి ఇది మా అమ్మ నాన్న దగ్గర తీసుకుపోతే మా అమ్మ చెప్పింది రాలే ఒకటి ఉంది కదా నువ్వు చేస్తూ చేస్తూ ఉండగా బాగా వచ్చేస్తుంది ఆయన కూడా అంతే తోవడానికి సరిగ్గా లేదు నేనే చిన్న చిన్నదో అప్పుడు చేసుకున్నాను నా మా నాన్న చెప్పాడు లేదు ఇది ఇట్లా చేయాలి దా ఇది తోవేదానికి ఉండే ఇది సరిగ్గా రాకపోతే ఇట్లనే వస్తుంది అది చేసినప్పుడు ఇట్లా మనం సరి చేసుకుని చేయాలి నేను ఇట్లనే చేస్తాను చెయ్యి అని దగ్గర నుంచి చేపించాడు మా నాన్న నేను అది నేర్చుకున్నాను నీళ్లు పోయడానికి పోతే కుండ కారుతూ ఉండింది మా అమ్మ చెప్తుంది నేను దీంట్లోనే దా అన్ని చేసేసుకుంటాను చేసుకోవచ్చు కారితే ఏముంది అయినా చెయ్యి అది సరిగ్గా రాలే అప్పుడు మా అమ్మ నాన్నని అడిగినప్పుడు మా అమ్మ చెప్పింది నువ్వు తక్కువ నెలల్ని పుట్టేసావు అప్పుడు ఈ డాక్టర్లు చెప్పారు నీకు బతకడం కష్టమని కానీ నేను చెప్పుకున్నా లేదు నువ్వు బతకాలి నువ్వు బాగుండాలి కొంచెం బతకడం స్టార్ట్ అయ్యేది అప్పుడు డాక్టర్ మళ్ళీ చెప్పారు వీడు సరిగ్గా నడవడం కష్టం మాట్లాడడం కష్టం లేటుగా ఉంటుంది అప్పుడు నేను చెప్పుకున్నాను లేదు నీకు చాలా సార్లు చెప్పినాను నువ్వు బాగా అవుతావు బాగా అవుతావు నువ్వు ఆ పక్క ఇంటి అబ్బాయి బాగా లేచి నడిచావు నువ్వు కూర్చోవడం కూడా అప్పుడు కష్టంగా ఉండింది అందరు చెప్పారు నీ కొడుకు ఇంతే నీ కొడుకు కుంటాడు నీ కొడుకు పనికి రాడు కానీ నేను చెప్పుకున్నా నువ్వు బాగా చేస్తావు నువ్వు బాగా కూర్చుంటావు నువ్వు బాగా నడుస్తావు అప్పుడు నువ్వు ఐదారేళ్ళు అయింది కానీ మేము చేయి పట్టుకుని నడిపించినాం చెప్తూనే ఉన్నాను నువ్వు బాగా అవుతావు అవుతావు అని నువ్వు తొమ్మిదో ఏళ్ళనే నడవగలిగావు కానీ నడిచినప్పుడు 
మెల్లగా నడవగలిగే తర్వాత బాగా పరిగెత్తగలిగి ఇప్పుడు నార్మల్ అయిపోయినావు నువ్వు ఆ టైం అయింది వాళ్ళందరూ నేను వదిలిపెట్టేశారు కానీ నేను వదిలిపెట్టలే కాబట్టి నువ్వు చేయగల నువ్వే వచ్చేసినప్పుడు ఆ చెట్టు ఏందిరా నువ్వు చేయగలుగుతావు మా అమ్మ అది చెప్పిన తర్వాత నాకు చాలా చేసింది నేను ఆ పువ్వుకి చెప్పింది నేను ఆ చెట్టుకి చెప్పాను నేను నీకు వదిలిపెట్టి నేను నువ్వు నీవంటే నాకు చాలా ఇష్టం నువ్వు బాగా రావాలి అని చెప్పి చెప్పి నీళ్ళు పోయడం మొదలుపెట్టాను కొన్నాళ్ళలో బాగా వచ్చింది ప్రతి పువ్వు పూసినప్పుడు నాకు సంతోషం అప్పుడు ఆ టీచర్ చెప్పారు ఇద్దరికి ఒకే రకమైన విత్తనం ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చినా కూడా ఆ ఇష్టంతో ఆ ప్రేమతో ఆ ఓపిక్గా పట్టుదలగా ఎప్పుడు చేస్తున్నావు నువ్వు ఈ చెట్టుని నువ్వు బాగా చేసుకున్నప్పుడు నీకు ఇంకా ఏం ట్రైనింగ్ అవసరం లేదు టీచింగ్ కోచింగ్ అవసరం లేదు నువ్వు పోయి నువ్వు పని చేసుకో బాగా చేసేసుకుంటావు అది ఇక్కడ కూడా మనల్ని మనం ఎక్కడో రైట్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాం వేరే వాళ్ళు మాటలు విని వేరే వాళ్ళు జడ్జ్మెంట్ విని అది ఎక్కడో వదిలేస్తాం మనల్ని మనం ఒప్పుకుంటాం ఎట్లా ఉన్నా లావుగా ఉన్నా సన్నగా ఉన్నా ఎందుకంటే నేచర్లో ఆ ప్రేమతో మనం ఒక విషయాన్ని మనం చే ఫస్ట్ ఫస్ట్ పెద్ద రిజల్ట్ రాదు స్లోగా స్లోగా బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మనం స్ట్రాంగ్ అయిన పరిగెత్తగలుగుతాం అందుకని ఇది ఈ ట్రీట్మెంట్లో వన్ ఇయర్ అడుగుతాం ఒకసారి సిక్స్ మంత్స్ ఒకసారి ఇంకా తక్కువ టైం పడుతుంది ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనం ఓపిక్గా మనం ప్రేమగా మనల్ని మనం ఒప్పుకొని చేసినప్పుడు అది అవుతుంది వేరే వాళ్ళు జడ్జ్మెంట్ మనకు అవసరం లేదు వేరే వాళ్ళు డిక్లరేషన్ మనకు అవసరం లేదు మనం స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పుడు మన పట్టుదలగా ఉన్నప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా మనం వేవింది ఎందుకంటే మనం మంచి బిడ్డని తీసుకోవాలి మన కోసం మన భర్త కోసం మన ఫ్యామిలీ కోసం వేరే వాళ్ళు చెప్పుకునే దాని కోసమే వద్దు అది ఒక్కటి మనం అర్థం చేసుకునేటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా మంచి బిడ్డని మనం తీసుకుంటాం ఇక్కడ మేమంతా ఉన్నాం మిమ్మల్ని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే కొద్ది మీ కన్సెప్షన్స్ చూసుకునే కొద్ది మా కాన్ఫిడెన్స్ కానీ మా కమిట్మెంట్ కానీ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అందుకనే ఓపిక ఉండదాలి నమ్మకం ఉండాలి అది ఉన్నప్పుడు మనం ప్రయత్నం చేసే కొద్దీ ఖచ్చితంగా ఇది ఈజీగా నేను చెప్తానంటే ఆ పర్పస్ తెలిసినప్పుడు మనం ఆ టైం ఇవ్వగలుగుతాం ఖచ్చితంగా మంచి బిడ్డల్ని ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు కావాల్సిన మంచి బిడ్డలే కావాలి ఇప్పుడు మన దేశానికి ఏదో ఒక బిడ్డని కని పోవడం కాదు ఆ విత్తనం స్టేజ్ నుంచే మనకు రావాలి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మంచి బిడ్డనే మనం తీసుకుంటాము